泣くのはメンタルに良い悪い野菜さん27歳女性悲しい時や辛い時寂しい時など私はよく泣いてしまうのですがこれはおかしいのでしょうかよく泣くのは健康に悪いですかいえいえそんなことはありません泣くのはすごくメンタルに良いですガス抜きってことを言語化の魔力でもすごく書いてるんですけどガス抜きっていうのは言い換えるとこもってるものを外に出すってことなんですよだから言葉で外に出すんだけど涙で外に出してるんですね表現するって言ってもいいのかな表現することで外に出す日本人っていうのはあまりそういう自分の感情を外に出すのがよろしくないっていう風に考える人が多いだから悲しい時もあまり悲しい表情を見せない相手を心配させたら申し訳ないっていう風に思うのであまり泣かないし我慢するというのがどっちかっていうと一般的な対応法だと思うんですけど感情を押し殺したり我慢しすぎるとそれはストレスになって非常に苦しい状態になっていきますですからいつも泣いてる人っていうのは少ないと思うけども時々はそういう風に自分の弱音を誰かに話してポロッと涙を流したりねするということはすごくいいことだと思いますなので泣くってことは感情を表現するというふうに言い換えられます感情を表現するわけですからそれは別に決して悪いことではないということで涙を流すっていうのはすごくいいことだと思いますただ全く悲しくもないのに涙がポロポロと流れるっていう状態は感情失禁というふうに呼ばれるんですねうつ病の患者さんなんかでも見られるの感情失禁それっていうのは非常にメンタルが弱っている脆弱になっている疲れている一つの兆候でもありますのでちょっと注意する必要っていうのはありますけども一般的に時々涙を流して泣くっていうのはいいことだと思いますしあとよく患者さんとかがカウンセリングの途中でふとこう涙を流すっていうのがあるんですけどこれはカウンセリング的にどう見るかっていうとすごくいいことというふうに捉えます感情を表出したということ感情を外に出したということそれまではずっと感情を押し殺していた患者さんが初めて涙を流したつまり感情を外に出すことができた素晴らしい改善です前に進めたということですねなのでいい兆候というふうに私はすごく捉えますなので涙を流すってことは悪いことですかってそんなこと絶対ないですすごくいいことだと思いますので私なんかも映画見たら結構泣いてますよ。だいたい2回に1回泣きますから、脱世代で映画。日本に1回泣くので、感動的な映画になるともう10回ぐらい泣きますのでね、なんでそんなに泣くんだよって話なんですけど、まあ共感すると泣きますし、結構先回りして、やばい、この人絶対死ぬ、ああ、そんなのに今こんな状態だってボロボロと泣けてきて、ラストシーンとか予想しちゃってですね、あこの人せっかく仲良くなってきたのに、この人多分死んじゃうわーって言って泣いたりするんですけど。そういう意味で言うと、映画とか、漫画とか、小説とか、そういうもので泣くっていうのは別に、ある種、安全って言ったらだけど、現実社会に関係ないところで発散できるので、とてもいい感情の表出法であり、ストレス発散法になると思いますので、涙を流すっていうことは、とてもいいストレス解消法だと思います。今日の動画はいかがでしたかあなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。